ഹലോ എവറി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിത്ത് രാമസ് അപ്പൊ മകളെ നമ്മൾ ഫ്ലാർ സീരീസിലൂടെ രണ്ട് ടോപ്പിക് അതായത് നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഏതാ മകളെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ യെസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ നിർമ്മാണം അല്ലെ അതിൽ നിന്നും മെത്തലാർജി അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ നിഷ്കർഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ മെറ്റലാർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് നടക്കുക കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് റിഫൈനിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളിലായിട്ടാണ് മെറ്റലാർജി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഫൈൻ ദ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫിൽ അപ്പ് സ്യൂട്ടബിൾ ഈ ബന്ധം കണ്ടെത്തി പൂരിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കേ എന്താണ് ബന്ധം കണ്ടെത്താനുള്ളത് നോക്കിക്കേ ടിൻ സ്റ്റോൺ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ആണ് ടിൻ സ്റ്റോണിനെ നമുക്ക് കാന്തിക വിഭജനം വഴി വേർതിരിക്കാമെങ്കിൽ ബോക്സൈറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിക്കുക ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓറാണ് അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓറിനെ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു മെതേഡ് വഴിയാണ് അത് ഏതാണ് യെസ് ലീച്ചിങ് വഴിയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക അല്ലെ ലീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന മതേഡ് വഴി നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം സാന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഇസ് എ മെതേഡ് യൂസ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫൈഡ് ഓർസ് സൾഫൈഡ് അരികളെ സാന്ദ്രണം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സൾഫൈഡ് അരികളെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക സൾഫൈഡ് അരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മുടെ സിങ്ക് സൾഫൈഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പർ പൈറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോപ്പറിന്റെ അല്ലെ കോപ്പർ പൈറൈറ്റ് ഉണ്ട് മക്കളെ ഈ സിങ്ക് സൾഫൈഡും കോപ്പർ പൈറൈറ്റും ഒക്കെ സൾഫൈഡ് ഓറുകളാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ മെറ്റലിന്റെ ഒപ്പം സൾഫർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇത് സൾഫൈഡ് അയിരാണ് ഈ സൾഫൈഡ് അരികൾ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ വേർതിരിക്കാം അറിയാം ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അഥവാ പ്ലവന പ്രക്രിയ വഴി ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അഥവാ പ്ലവന പ്രക്രിയ വഴിയാണ് നമ്മൾ അവരെ വേർതിരിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരിന് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റർ ആണ് അല്ലെ അയിരിന് സാന്ദ്രത കുറവാണ് അയിരിന് സാന്ദ്രത കുറവാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെവിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അഥവാ പ്ലവന പ്രക്രിയ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് പതയോടൊപ്പം ഫ്രോത്തിനോടൊപ്പം വരും ആ ഫ്രോത്തിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം സാന്ദ്രത കൂടിയ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് താഴെ ഭാഗത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് അവർ ഈസി ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഓര ലൈറ്ററും ഇംപ്യൂരിറ്റി ഹെവിയറും ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അഥവാ പ്ലവന പ്രക്രിയ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നാല് മെതേഡുകൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലെവിക്കേഷൻ അഥവാ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെവിഗേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ലെവിഗേഷൻ അഥവാ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർ പാർട്ടിക്കൾ ഹെവിയർ ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ അതിലുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റർ ആയിരിക്കും റെഡിയാണോ അയിരിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലും അതിലുള്ള അപദ്രവ്യത്തിന് സാന്ദ്രത കുറവാണെങ്കിലുമാണ് നമ്മൾ ലെവിക്കേഷൻ അഥവാ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന മതോട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് റെഡി അപ്പൊ ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് ലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എൽ ഫോർ ലെവിഗേഷൻ ഒ ഫോർ ഓക്സൈഡ് ഓർസ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്സൈഡ് അയിരുകളെയും ജി ഫോർ ഗോൾഡ് ഓർസ് ഓക്കെ ഗോൾഡിന്റെ അയിരിനെയും അപ്പോ ഓക്സൈഡ് ഓറുകളെയും ഗോൾഡിന്റെ ഓറുകളെയും നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ലെവിഗേഷൻ അഥവാ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെതേഡാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന് പറ
അതേപോലെ സിങ്കിന്റെ ഓർ ആയിട്ടുള്ള സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് മക്കളെ ഈ കോപ്പർ പൈറേറ്റും സിങ്ക് ബ്ലെൻഡുമാണ് സൾഫൈഡ് ആയിരുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരെയും എന്റെ കുട്ടികൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവർ രണ്ടുപേരും സൾഫൈഡ് ഹൗസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അഥവാ പ്ലവന പ്രക്രിയ വഴിയാണ് സാന്ദ്രീകരിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡിലേക്ക് പോവാം അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ അഥവാ കാന്തിക വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ മെത്തേഡ് ആർക്ക് വേണ്ടിട്ടാ യൂസ് ചെയ്യാ ഒന്നെങ്കിൽ ഓറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീച്ചർ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ കാന്തിക സ്വഭാവം ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടിൻ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ടിൻ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ഫീച്ചർ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓറാണ് അപ്പൊ അതിൽ കാന്തിക സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അഥവാ അപദ്രവ്യുണ്ട് അതാണ് അയൺ ടങ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അയൺ ടങ് സ്റ്റേറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ വഴിയാണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ലീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലീച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലായകം എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓയിലിനെ ഡിസ് ഓറിനെ അയിരിനെ നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോൾവെന്റ് എടുത്തിന് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ ലീച്ചിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരേയൊരാളെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ആരെയാണ് അലൂമിനത്തിന്റെ ഓർ ആയിട്ടുള്ള ബോക്സൈറ്റ് അപ്പൊ ബോക്സൈറ്റിനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ലീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് വഴിയാണ് അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഈ നാല് മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ Two methods are used to convert concentrated ore into its oxide, calcination and roasting. What is the difference between these? Then, we have to use concentrated ore. We have to use concentrated ore. Next step is to use extraction. Then, we have to use extraction. Then, we have to use concentrated ore. We have to use oxide. Then, we have to use two methods. കാൽസിനേഷനും റോസ്റ്റിങ്ങും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ എയറിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഓറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ എയറിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പറയുന്ന ഓറിനെ ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റാണ് അപ്പൊ ഇത് കാൽസിനേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് എന്താണ് കോഡ് ഹായ് കാക്ക ഹായ് കാക്ക എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അതായത് കാൽസിനേഷൻ എന്ന പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാ കാർബണേറ്റ്സുകൾക്കും കാർബണേറ്റ് ഓറുകൾക്കും അതേപോലെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സിനെയും ഒക്കെ കാർബണേറ്റുകളെയും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സിനെ ഒക്കെ ഓക്സൈഡുകളാക്കി മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക റെഡി ഇനി എന്താ റോസ്റ്റിങ് റോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിന്റെ പ്രസൻസിൽ വായുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓ അയിരിനെ അഥവാ ഓറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എയറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എയറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഓറ് ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫൈഡ് ഓറാണ് അപ്പൊ റോസ്റ്റിങ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ സൾഫൈഡ് ഓറുകളെ ഓക്സൈഡുകളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം സം മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് റിഫൈനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ഫൈൻ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പിയർ കുറച്ച് ആൾക്കാരെയും അതിന്റെ റിഫൈനിങ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധീകരണ മാർഗങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടിന്ന കോപ്പർ സിങ്ക് അപ്പൊ മക്കളെ നമുക്ക് ആ പറയുന്ന റിഫൈനിങ് മെത്തേഡ്സ് മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കാറുണ്ട് ലിക്വേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് റിഫൈനിങ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് ലിക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലിക്വേഷൻ പറയുമ്പോൾ ക്കൂടാക്കി മാറ്റാണ് നമ്മുടെ മെറ്റല് അതായത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറവുള്ള ടിന്ന ലെഡ് പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വേഷൻ വഴി റിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ആ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അവരുടെ ദ്രവണാംഗം കുറവാണ് എന്ന് പറയുന്ന സവിശേഷത യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ ഉരുക്കി വേർതിരിക്കാറുള്ളത് നോക്കിക
ഓക്കെ ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള മെറ്റൽസ് ആണ് സിംഗ് കാഡ്ബറി മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ റിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അഥവാ സ്വേദനം എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോ ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഡിസ്റ്റിലേഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്വേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് തിളനില കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇലക്ട്രിക് റിഫൈനിങ് അഥവാ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കോപ്പറിനെയാണ് ഇതുവരെ റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാലോ ടിന്നിനെ ലിക്വേഷൻ വഴി കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് റിഫൈനിങ് അഥവാ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം വഴി സിങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അഥവാ സ്വേദനം വഴി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്യൂട്ടബിൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അനുയോജ്യമായ കണ്ടെത്തി ടേബിൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ ഓർ ഇൻ എ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് ലോ ഡെൻസിറ്റി അതായത് അയിരിന്റെ സാന്ദ്രത കൂടുതലും അതിലുള്ള അപദ്രവ്യത്തിന് സാന്ദ്രത കുറവുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡാ ഓര ഹെവിയർ ആണല്ലേ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ലൈറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കഴുകി കളയാം അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ലെവിഗേഷൻ അഥവാ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കൽ വഴി നമുക്ക് അവരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നോക്ക് മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണും കൂട്ടി പറയാം അത് ഏത് പ്രോസസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ കാന്തിക വിഭജനം എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലെ ഇനി നോക്കിക്കേ ലൈറ്റർ സൾഫൈഡ് ഓർ അല്ലെ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ സൾഫൈഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സൾഫൈഡ് ഓർസ് എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതായത് ആണ് സൾഫൈഡ് ഓറുകൾക്ക് ഒരേ ഒരു മെഥേഡേ ഉള്ളൂ അത് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അഥവാ പ്ലവന പ്രക്രിയ ആണ് ക്ലിയർ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് അലൂമിനിയം ഓസ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ അതായത് നോക്കിക്കേ ഒരു ലായനിയിൽ ലയിച്ച് ചേരുന്ന അലൂമിനിയത്തിന്റെ അയര് അലൂമിനിയത്തിന്റെ അയറിന് ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ സോൾവെന്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് ലീച്ചിങ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്ക ഇനി ഓരോന്നിന്റെയും എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി തരാം ലെവിഗേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്സൈഡ്സിനെയും അതേപോലെ ഗോൾഡിന്റെ ഓർണയും ആണ് അതുവഴി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാറ് ഈ നോക്കിക്കേ മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ ടിൻ സ്റ്റോണിനെയാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി സൾഫൈഡ് ഓർസിനെയാണ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഉണ്ട് സൾഫൈഡ് ഓറുകളെയാണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ വഴി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ്ലി ലീച്ചിങ് വഴി അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓർ ആയിട്ടുള്ള ബോക്സൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കിക്കേ നെയ്മ എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓൺ ഓർ ബിൻ വിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഹെവിയർ ദാൻ ദ ഓർ പാർട്ടിക്കൾ ഏതാ മക്കളെ അപദ്രവ്യത്തിന് അയരിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അപദ്രവ്യത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് അയരിന് സാന്ദ്രത കുറവാണ് അപ്പൊ അയര് മേലേക്ക് പൊന്തി വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് യെസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അഥവാ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അഥവാ പ്ലവന പ്രക്രിയ ആണ് അല്ലെ ഇനി നോക്കിക്കേ സെലക്ട് ആൻഡ് ഓർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈ ഒരു മാർഗത്തിൽ സാന്ദ്രണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അയരിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് ആരാ സൾഫൈഡ് അയരാണ് സൾഫൈഡ് അയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെറ്റലിന് അപ്പൊ സൾഫർ വേണം അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ യെസ് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സിങ്ക് സൾഫൈഡിനെ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കിക്കേ മകളെ ദ മെറ്റൽ വിച്ച് ഈസിലി വെപ്രൈസസ് അല്ലെ എളുപ്പത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ബാഷ്പി ീകരിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ വേപ്പർ ആകണമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ബാഷ്പമായി തീരണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവായിരിക്കണം അല്ലെ തിളനില കുറവായിരിക്കണം അപ്പൊ തിളനില കുറവുള്ള നമുക്ക് ആരെയൊക്കെ അറിയാം സിങ്ക് അറിയാം കാഡ്മിയ അറിയാം അതേപോലെ മെർക്കുറി അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ
വേർതിരിക്കൽ ഇനി ലാസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ റിഫൈനിങ് ഓഫ് കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറിന്റെ ശുദ്ധീകരണം അതിന്റെ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മക്കളെ ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഈ ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അതായത് നമ്മൾ കണ്ടു കാൽസിനേഷനും റോസ്റ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതേപോലെ ഈ മൂന്ന് മെതേഡുകൾ ലിക്വേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇലക്ട്രിക്ട് റിഫൈനിങ് പിന്നെ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നാല് മെതേഡുകൾ അത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെതേഡ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ കൃത്യം ആറ് മണിക്ക് കാണാം സൈനിങ് ഓഫ് ദൈ